，身体不能使唤，我那么乖，他却很嚣张。好疯狂，突然就说喜欢，我的害羞统统被他甩光光，吓得我腿软，不敢往下想。再这样下去，精神就要紊乱，太肆无忌惮，我顾虑言传，内心的另一个我。刚刚我说的话，都是玲珑让我说的。这次来呢，是他的主意。什么意思？玲珑想帮颜青啊，所以要潜伏到你的身边，打你个措手不及。本来这事儿吧，他没有那么难，但是呢，他有多魂症，必须得让神医陪着他进严府，所以就拜托我演这出戏喽。你连多魂症都知道，我可是费了好大的功夫，才赢得他的信任。所以啊，他现在拿我当朋友。那你为何出卖他呀？<笑>我帮他，能给我尤家什么好处？再说，他从我的手里抢走了颜青。那你帮我肯定是有条件的吧？说的没错，我有两个条件。第一，这场兵变之后，你要保证我爹仍然手握兵权，在西爵地位如故。这个当然没问题。带兵本就是尤将军所长，我无意代劳。那这第二呢？就是你成功袭爵之后，要娶我。做你的正妻，你想嫁给我？你对颜青死心了？其实我早就已经看透了，以颜青的性格，注定在仕途上难以有所作为。而你就不一样了，你有野心，有胆识，只要我尤家肯帮你，你定会无往而不利。哼，没想到啊，没想到。你竟然是个这么有野心的女人，那我得不到感情，得到仕途也蛮不错呀。所以，你这是答应了？当然答应。您先回去准备一下，等准备好了，我们自然成婚。还有一件事儿，需要你提前做准备。怪我没提醒你，错过了这个机会，你会后悔莫及的。哦，对了，想控制玲珑其实很简单，别让她见着神医就行。还有，我爹上次受伤，你让神医去看一下。
，这是什么地方？幽柔呢？小锦呢？哟，郡主醒了，睡得可好？严爵，这里是严府，我怎么会在这儿？你就别演戏了吧，不是你自己要回来的吗？哦，妖娆心疼郡主伤病未愈。所以想让你在我这儿好好休养，郡主还是多体谅他的一番苦心，别再做无谓的折腾了吧？啊？你是说，优柔她？哦，对了，优柔还特意嘱咐我，千万不要让你和那神医碰面。哎，不过幸好啊，我身边的这位铁面先生，也粗通医术，刚好可以帮你诊治一下，多。混账！你是什么人？我是不是在哪儿见过你？<笑>逃避也没有用，我能看到你最恐惧的东西。你非常恨一个人，恨不得想亲手杀了他，但同时你又期盼着他能够改变，期盼着他能够爱你。你胡说！你闭嘴！否认也没有用。那个人就是你父亲，因为他是你父亲，你不能杀了他。因为他是你父亲，你卑微的期盼着他的关爱，期盼却不可得。你只能通过拯救别人来欺骗自己。你闭嘴！你闭嘴！你父亲根本不会正眼看你，他连你是死是活都不在乎。这都是你的错，因为你不配让他在乎。这就是你的命运。你不过是一个可怜虫，一辈子都要活在这样的阴影里。我不是，我不是，我不是，我不是。将他唤出来的程度，不可能！我认得狼影的眼神，这个就是他。疯丫头，你闹也没有用，赶紧假装晕倒。你胡说什么？让你晕你就晕，我回头再给你解释。快晕呐！哎，怎么晕了？愣着干嘛？赶紧扶到床上去。是。是奇怪，好端端的，为什么会晕倒啊？他身子弱，想必是之前的内伤还没好透彻。先生，我觉得这个事儿吧，急不得。要不然，今天先这样，啊？走吧，走吧走走，让他好好休息。什么鬼？这个严爵好像对你有情啊！他让那个铁面先生施展邪术，就是为了把你唤出来跟他相见。你闭嘴！那个小白脸恶心死了！调兵的虎符在他手上，你赶紧把他找出来给严青。眼下能接近他的只有你。你做梦去吧！我才不管这事儿！你可想好了？要是严青有个三长两短，你这任务可完不成了。哎，我什么呀？你只要接近严爵就行了，剩下的我来告诉你怎么做
，人都死哪儿去了？快点让严爵那个混蛋来见我！<笑>你要见我？我给他温柔点。你把我放出来，让我不用再受玲珑压制。多谢你啊！啊，女侠无需如此客气，能为你效劳。我求之不得。哎呀，对他再温柔点儿，口气更软些。嗯，试着撒个娇。公爷，这里实在是闷得慌，奴家想去花园走走。你嗓子没事吧？是不是有什么不舒服？来人！哎，哎呀，这里闷死了，我要出去透透气。哦，没事就好。那我和女侠出去走走。那还不快点？女侠，请。起来。女侠。虎符不可能藏在花园里，应该去厨房。不，我觉得他更应该藏在卧室。你让我去卧室？啊，卧室？啊，我我我我没人让你去去什么卧室啊？我我只是让你走慢点儿。我想去你卧室，来吃饭。哎呦，我说我饿了，我要跟你吃顿饭。好啊。见过公爷，公爷，进一步说话。此事有些蹊跷，怎么讲？夺魂症向来棘手，不可能这么快有效果。就算此刻是狼眼，下一刻也许就会变成玲珑。公爷还是多加提防的好。那个铁面先生在怀疑你，快带着严爵离开。严爵，哎，你们还要多久啊？要还有事儿，我就先回去了啊。哎，你看看，你看看，这分明就是狼影，怎么可能是玲珑？哎，先生多虑了，回头再说。哎哎哎，公爷，女侠，女侠，在下略备薄酒，还请女侠不要嫌弃。来，坐。我怀里有个小纸包，想办法让他喝下里面的药粉。啊，那些都是什么玩意儿？在哪儿买的？哦，这些啊，这不是我买的，是小时候自己做的。哎，你喜欢哪个？我送给你。啊，我送给你。呃，哎，这个怎么样？啊，挺好的。这还有，这还有。啊，这个也挺好。你还有吗？就这些啊。没了，别的都被我娘烧了。这几个是我好不容易藏起来才留到现在的。啊？为什么？我娘说，做工匠这一行，没有出息。我虽不是嫡子，却是个长子。我娘本以为给我爹生了我这唯一的儿子，就很快会被扶正，没想到全都落空了。他一病不起，没过两年就去世了。所以从那个时候开始，我唯一的愿望就是西决。我一直觉得你假模假式的，没想到你今天这一番话还挺真啊。来，我陪你喝几杯。来，来，干！嗯，哎，还不错，接着喝。好，喝，喝。哎呀，哎，玩个游戏
啊，快过来！谁怕谁呀？两只小蜜蜂呀，飞到花丛中呀，飞呀，啪啪！你喝。只有你套话呢，我没喝多，你想问什么你就问。啊，我没有想问什么。你问他，工业如今已经袭绝，算是问以偿了吗？我问你啊，嗯，你当了工业是不是很爽啊？那是当然，整个西卷。都在我的掌控之中。工业恐怕言过其实，西决版图何其宽阔，倘若无军权，如何控制？你就吹吧你！西决那么大，没有兵权，你打什么呀你？是啊，谁吹的？虎符就在我这儿。不是，你等着，拿给你看。啊？去南楚，而是回西决了。你说什么？哎，我跟你说，哎呀，我说不出来。你跟老大说，我，老大，尤家大小姐她，她把玲珑交给严爵了，而且，而且她和严爵定亲了，俩人现在正在将军府筹备嫁妆呢。不是，这，这到底怎么回事？我跟你说，我们都被这个女人骗了，真是知人知面不知心呐，不可能，有柔绝对不会这么做的。我也不相信幽柔会这么做，我觉得应该是他和玲珑的计划，他们想里应外合的去救人，这不胡闹吗？这样太危险了！别急别急，都先不要着急啊，我们先去将军府找幽柔问清楚了再说，行吗？干嘛呀？你得赶紧向严爵道歉，重新取得他的信任。你开什么玩笑？我可不去。可是虎符在他手上，你直接抢过来就行了，把他揍晕。就算你拿到了虎符，你送得出去吗？听话，你就再敷衍他一回吧。哼！我警告你啊，爱谁去谁去，我不去。你千万别让我看见他啊！我要再看见一回，我就打他一回；我再看见一回，我打他一回。喂，疯丫头，现在不是怄气的时候。疯丫头
李阳，你怎么在这儿？谁把你关这儿了？最近，精神行事吧。在谈情说爱了，大哥。我问你，为什么把玲珑交给燕娟？那是我们的计划。哎，我有东西要给你。快来人啊！有刺客、嗯！喂！优柔小姐算准了你们要来，还真来了。优柔，你为什么要这么做？你们愣着干嘛？赶紧给我抓呀！我重重有赏。军人撤！情况就是这样，跟悠悠小姐预想的一模一样。你派一些侍卫到我府上，颜青这几天一定会来找我。到时候，你知道该怎么做。别怪我没提醒你，错失了这个机会，你会后悔莫及的。属下无能，又让二公子给跑了。罢了，至少知道，优柔是真心投诚，这有了尤家的支持，老二不足为患。那些监视他的人，都撤了。这个。玉如小姐说，二公子还没落网，那边还需要人保护，那就留几个得力的侍卫。哦，对了，尤将军受了伤，让那个神医给他瞧瞧。是。不是，我的病人是玲珑，我要和我的病人在一起，你这是干嘛呀？我我们去。这里面都是病人，你进去之后慢慢看。不是看什么呀？走。我的病人是玲珑，你把我关这儿干什么呀？你回来！哎，这真粗鲁！南楚艺术。哦。弥撒先生，你怎么在这儿？嘘，我是不要让老让我知道。你说什么？嘘，这是玲珑特制的香包，里面有金疮药，还有他特制的迷药。他让我跟你说，在危急时刻。去见严爵，我要向他道歉。哎呀，哎呀，还道什么歉呀？都说了学不像的，趁早歇了吧。那你来啊，我才不管呢。
带我去见严爵，带我去见严爵。哎呀！狼眼，你怎么来了？我正想去向你道歉来着。道歉？昨天，昨天我喝醉了，并非有意对你无礼，还请你大人不计小人过，原谅我这回吧。啊，昨天我也对不住公爷，把你打疼了，真肉麻。你该说，你个王八蛋还知道自己有错，老娘打你是看得起你。你真不怪我，真不怪你，干脆我们再喝几杯冰释前嫌。哎呦，酸死了！你该说，少废话，真想认错就陪老娘喝几口。你别了，别了，别了，别了！万一再有什么唐突之举，那就是……啊，少喝几口没事儿。行。嗯。来。哎，好。干杯。哎，干。干吧，这才是正确的打开方式。哎呦，别嘚瑟了，快找钥匙，在他右侧腰间的荷包里。大公子，在下有要事求见。大公子，公爷，打扰了公爷，怎么了？吵什么吵？吵什么吵？我是喝多了吗？老爷，你怎么了？别碰我！贾杰醉酒毁我名节，我不活了。等等。
你是绫罗，啊，那那五个狼银，我们两个，我们两个，那个了。你无耻！我给你拼了，给你拼了，我给你拼了，你小心点，别伤到他。送到房间吧。这是，哎呀，刚才喝了点酒，做了件荒唐事，不打紧，不打紧。公爷，快看看虎符可还在？不会吧？哎呀，这不好好的吗听说你想找我谈条件，我要你保证，严青不会死。你搞清楚点，现在是他严青要杀了我，我难道还要束手就擒不成？我有办法让他投降。你若不答应，大不了我就自尽于此。哎，别，好说，好说。要不然这样吧，你去给严青写一封投降信。只要他严青肯投降，我一定保证他的人身安全。此话当真？我堂堂公爷，岂会言而无信？你等等，他和严青颇为默契，有许多暗号。万一他在劝降书中使诈，公爷，您就被动了。那怎么办？如果公爷信得过我，我愿意从旁监视，确保书信万无一失。好，这样，那麻烦你跑一趟，把信给严青送过去。那你要派几个人跟我一起？我怕严青一怒之下把我杀了。放心，两国相争，向来不杀来使，这点分寸，他严青还是有的。只要他严青肯投降，一切既往不咎。要是执迷不悟的话，他以后休想再见到玲珑。嗯，你来干嘛？来找严青，什么事？劝他投降。哼，投降，请回吧。嗯、你只是个护卫，军国大事，你没有权利替他做决定。你只能一个人进去。你们在这等我。是、啊、是。我当严爵派谁来了呢？原来是你这个忘恩负义的叛徒！哼，这是严爵让玲珑给你写的劝降书，自己看吧。叛徒，老大
，也不看看本小姐是谁。你们两个笨笨笨笨笨。喂，老大，他他不是叛变了吗？应该有八分相似了，足够了。林觉刚拿到虎符，一定没有时间仔细研究。只要打造出一个差不多的赝品，他应该不会看出来。嗯，可是，颜青如果知道你将自己置于如此险境之中，他一定不会同意的。没时间想那么多了。总之，你就按照咱们商量的。把我和弥撒出卖给严爵，弥撒呢会联络你爹和严公爷，我呢找机会把朕的虎符换出来，到时候咱们里应外合解救人质。是，是我，我没事。这连我们都瞒，是啊，太不够意思了吧？你说说啊，你们几个大嘴巴，我告诉你们，那全世界都知道了。我，我已经按照你们书信里说的，召集了各个部将，如今虎符已到手，正是评判之时。嗯，干就完了。那行，那我就走了，我怕出来太久引起严爵的怀疑。嗯，哎，那个，玲珑他。怎么样？你就放心吧，就严爵的能耐啊，还奈何不了玲珑呢。哎，确实。<咳>行，走了。那你就自己小心。我走了。哎呀，老大，你弄这么多烟花干嘛呀？玲珑在信上说了，发兵之前以烟花为信号，他里应外合救人。这，这上面没写，这不就是个劝降书吗？你个小毛孩，你不懂。那我去点了。哎呀，哎呀，你是想看烟花了吧？你想看，我就放给你看。金龙，你看到了吗？过了今晚，如果我们都还活着，我就找你爹娘提亲。这辈子我都要和你在一起，永远不分开。
。怎么做到的？他到底怎么做到的？这虎符明明在我手上，他眼睛凭什么能够调动胳膊将领？看来我们还是低估了他。如今他兵力强盛，又打着评判的旗号，确实不宜立敌。那怎么办？等死吗？办法还是有的，不过需要公爷委屈一下。到底什么办法？你快说呀！我们赶在严青发兵之前，给他送一份投降书去。哼，就这？我还以为什么妙招呢。他严青现在巴不得我赶紧死，不可能仅凭一封降书就放过我的。所以我才说，需要公爷暂时委屈一下